അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കയറിട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീടൊക്കെ കാരണം ഭയങ്കര പൊടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആലു പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും അപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആലു പൊറോട്ട ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാത്തിരുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാരണം അമ്മ അത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അവർ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടായതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെയില്ലേ എന്താ പറയുക ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഈ ഒരു ഡിഷസ് അമ്മ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അമ്മേടെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ആലു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചക്കേക്കിലെ പരിപാടി തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരവ് പിടിക്കും ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മസാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം അടച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിരിയാണി പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട എന്താ പറയുക ഉള്ളി തക്കാളി സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അധികം അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അധികം ഫ്രൈ ആയി ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് കൊ എത്രത്തോളം എണ്ണ വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഇത്രക്കൊന്നും എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നേർതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ച
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്ന ഏട്ടനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡിന് എന്താണെന്നറിയില്ല അത് ഫോൺ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൺ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ ഫോണെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഇന്ന് എന്തായാലും എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്തുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏട്ടന് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറയും മതി ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് സമയം ടി വി കണ്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിന ചട്നിയും കൂടെ ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കച്ചമ്പ്രാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിയും പുതിനയും നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി കൂടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആലുപൊറോട്ട റെസിപ്പി എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ സ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണം കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ സ തക്കാളി ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വഴണ്ടി കിട്ടണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ഞാനത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതില്ലേ ചെമ്മീൻ അത് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മല്ലിയലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടണേ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നമ്മൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചിട്ട് ഒരു എണ്ണ തെളിയുന്ന പരുവാവും കേട്ടോ ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചൂടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ചൂട് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആവശ്യം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക നെയ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ലോണ നെയ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴ്ചയെടുക്കാം അങ്ങ് കറുത്ത് എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴണ്ട് വന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാരാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ വെള്ളം വാരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് അതൊന്നും പുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെയ്യിലേക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് വരണമല്ലോ നമ്മുടെ റൈസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്നും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പമാണ് നെയ്യ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ
പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റൈസ് ആണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ് ഒറ്റൊരു ലെയറിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക കുറേ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് റൈസ് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേതറി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ നെയ്യ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ മസാലയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദം ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു മിക്സ് റെഡി ആയി എന്ന് പറയാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സവോള നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്പി പോലെ വറുത്തിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിതാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിനയിലെയും എന്താ പറയുക മല്ലിയിലെയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും പുക പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വെച്ച് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മൊക്കെ റെഡിയായി അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ തനിമോളടുത്തേക്ക് പോകട്ടോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ തനിമോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തനിമോൾ രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക കുളിക്കണം അതാണ് ഇനി പരിപാടി അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്ന് ഇനി തുടക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നാളെ തുടക്കും അങ്ങനെ ഡെയിലി ഇപ്പം തുടക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുളിക്കണം കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ തനിമോൾ എന്ത് പറയില്ലേ തനിമോൾ ഇവിടുന്ന് ഗെയിം അല്ല കേട്ടോ കളിക്കുന്നത് തനിമോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ആ തനിമോൾ യൂട്യൂബിൽ ഏതോ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ചാനല് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തനിമോൾ രാവിലെ കുളിച്ചു അല്ലേ വാ വേ കുളിച്ച് സുന്ദരിയായില്ലേ മുടി ചീകി കെട്ടണം ഉണങ്ങി അതിന് മുടിയെല്ലാം കെട്ടി തനിമോൾ സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ കണ്ടു ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പം അത് ഞാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എക്സിബിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ പോകണമെന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്ത സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണമെന്നുണ്ട് ഏട്ടൻ കോളിലാണ് എൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സൺഡേ ആണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ നമ്മൾ സാറ്റർഡേ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എന്താ പറയല് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തോന്നി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു മൂക്കുത്തി ഉണ്ടോ ഇത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇതെന്നെ കേട്ട ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങി തന്നതായിരുന്നു മൂക്കുത്തി പിന്നെ ഒരു റിങ് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മലാന്ന് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കമ്മൽ അത്രക്ക് എന്താ പറയല് ഞാൻ സാധാരണ സ്വർണത്തിൻ്റെ കമ്മലൊന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സാധാരണ ഇങ്
അപ്പോൾ രാവിലെ കെട്ടാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു നനച്ചിൽ മുടിയങ്ങ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അപ്പം മുടി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം കെട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ തരുമോടെ മുടിയൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിമ്പലിനെ പോലെ കെട്ടണം എന്നാണ് തരുമോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആ ഹെയർ സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമ്പൽ ബാലിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് തരുമോ കാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് എങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് മുടിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് ഞാൻ തരുമോൾ കുറച്ച് സമയം ഉറക്കി കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം പോലെ തോന്നി എനിക്ക് അപ്പോൾ തരുമോൾ എപ്പോഴും സാധാരണ ഉറങ്ങാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരുമോൾ വെറുതെ കടന്ന് നല്ലൊരു ഉറക്കം ഉറങ്ങി കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ തന്നെ തന്മോൾ നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ വെറുതെ എന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണേ ഞാൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ തനിമോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ കിടന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്ലാനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ആ എക്സിബിഷന് പോകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തനിമോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മോളിൽ പോകണം മോളിൽ പോകണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സീ ഫുഡ്സിലേക്ക് മോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഹലോ മൈഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തനിമോൾ കുറേ ദിവസമായല്ലേ തനു പറയുന്നത് മോളിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് സീ ബുഡ്സിലെ ഗ്രാൻഡ് സെൻറ്റർ മോളിലേക്കാണ് കേട്ടോ കോവിഡ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അകത്ത് കയറ്റുന്നുള്ളൂ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള പോയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം
പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടോ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയത് പിന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കയറി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുന്ന് സാധനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കാരണം ദിവാലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വലിയ മോളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം
നമ്മളതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കട കണ്ടു നമ്മൾ മുന്നേ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ റേറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല അതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാഗ്നറ്റാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് പിന്നെ കളേഴ്സ് പല വെറൈറ്റി കളേഴ്സും സ്കെച്ച് ആയാലും പല പല വെറൈറ്റി സ്കെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ പെന്നായാലും നല്ല നല്ല എന്തൊക്കെയോ പെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തനിമോൾ പിന്നെ ക്രയോൺസ് നല്ല നല്ല ക്രയോൺസ് പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല ആ ഫിംഗർ ക്രയോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് സ്കെച്ചും പല വെറൈറ്റി സ്കെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് തന്നെ പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റോൺ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പല സ്റ്റോൺ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഗ്ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഫെതേഴ്സ് ആയാലും എന്തൊക്കെയോ നല്ല 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 ഭംഗിയിലെ ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോം ഷീറ്റ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോൺ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോം പോം അതുപോലെ നല്ല നല്ല എന്തൊക്കെയോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പോയതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഇതിനകത്തൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു സാധാരണ നമുക്കൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് കയറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങണം അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ കാരണം കൂടുതലും നമുക്ക് അതിനോടാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഫെതർ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അതിന് ഗോൾഡൻ കളറും സിൽവറൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെതറൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ റേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്ലവർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബീറ്റ്സിൽ പല ബീറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളൈസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രീറ്റിങ്സ് കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോഡിങ് ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടുന്ന് പെയിൻറ്റൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി പെയിൻറ്റൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ബീറ്റ്സും പിന്നെ സ്റ്റെൻസിൽസ് പല വെറൈറ്റി സ്റ്റെൻസിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി നമ്മളങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കയറിയൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഫുള്ള് ക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വാഷി ടാപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല 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 വെറൈറ്റി വാഷി ടാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു വാഷ് വാഷി ടാപ്പൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വാഷി ടാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇതൊരു വാഷി ടാപ്പൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്കൂളി
പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ കൂടുതലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബാഗ് യൂണിക്കോണിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാഗ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു തരുമൊക്കെ എല്ലാം വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഒരു യൂണിക്കോൺ ബാഗ് തന്മോൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ടോയ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നല്ല നല്ല ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു പൗച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പെൻസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പെൻസിലും പെന്നൊക്കെ വെക്കുന്ന പൗച്ച് ഉണ്ടല്ലോ പൗച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പൗച്ചായിരുന്നു കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾ ടോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പെപ്പാ പിഗ് തനു വെറൈറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തനുമോൾ അതൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തനുമോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പൗച്ചിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല വെറൈറ്റി പൗച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പൗച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പൗച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൗച്ചിൽ ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പൗച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പൗച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ പെൻസിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പൗച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ പൗച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാങ്കോൻ്റെ അതുപോലെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ല രസമായിരിക്കും തനിമുളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചീത്തയാക്കി കളയും അപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികൾക്കെന്നെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടാവും ഇതൊക്കെ പിന്നെ കീ ചെയിനൊക്കെ കണ്ടോ എന്ത് രസമായിരുന്നു പറയാം നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കീ ചെയിനൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കീ ചെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കട മൊത്തം നോക്കി അപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറം പുറമേ നിന്നാന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെയും കാസാനത്തിന് ഇത്രയൊന്നും റേറ്റൊന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടി ഫാൻ പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പോയി പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാരങ്ങ മുട്ടായി ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ള മുട്ടായികളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പുളി മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ അവിടെ നടന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടനിപ്പോൾ താനും ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് 
നാച്ചുറൽസിൽ പോയിട്ടാണ് ഇല്ല അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം സൂപ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിലും തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം പൊതുവേ ഞാൻ കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ നാച്ചുറൽസിലെ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ആണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇളനീരൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലേവറാന്ന് വാങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അത് സീസൺ വൈസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ മാംഗോൻ്റെ സീസൺ വരുമ്പോൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ വരുമ്പോൾ ചക്ക ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡ്ന ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മളതിന് വീട്ടിൽ പോകും കുളിക്കും കുളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതെന്താ കേട്ടോ ഫ്ലേവർ ഇത് ആ ഇത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ലഗ്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോയ മാളിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ തനിമോക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു വരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മാറി മാറിയിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ കയറി എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ച് ഞാൻ കയറിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല പൈസ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ശില്പ നവനീത് സൈനിങ് ഓഫ്